10 palavras que você fala errado em inglês, parte 2. Dica de inglês. Fala pessoal, que é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês. Hoje vamos para a parte 2 de um dos vídeos mais vistos no canal. 10 palavras que você fala errado em inglês. O primeiro vídeo tinha umas palavras muito obscuras, umas palavras que a gente não usa muito. São palavras, quando você procura no Google, palavras mais difíceis de pronunciar do inglês, você ia achar, provavelmente, as palavras do primeiro vídeo. Neste segundo vídeo, eu trouxe 10 palavras que você provavelmente vai usar no seu dia a dia e que talvez você esteja pronunciando, não errado, 100% errado, mas com um leve errinho de pronúncia que se você corrigir, seu inglês vai soar melhor, vai soar mais bonito, mais legal. Porém, antes da gente começar o vídeo, Mairo Vergara, este que vos fala, foi indicado pela primeira vez na vida para o Prêmio Influenciadores Digitais 2018 na categoria Educação. Uhul! Aê! Uhul! O prêmio Influenciadores Digitais, como o próprio nome diz, premia os grandes influenciadores digitais em diversas categorias. Cultura, moda, fitness, empreendedorismo, gastronomia, educação, várias categorias diferentes. O prêmio é decidido através de votos. Agora o papo ficou sério. Vamos fazer agora, não é mais o bonde dos subscribers. Bonde. Subscribe. É o bonde do prêmio Influenciadores Digitais, o bonde. Bonde. Prêmio Influenciadores. Caiu o microfone. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Ok, tá gravando ainda. Me emocionei, me emocionei. A parada é o seguinte: a ajuda de vocês é muito importante. Vamos lá votar no Mairo Vergara. O link vai estar tá na descrição desse vídeo, vai estar tá no comentário desse vídeo. Se for no YouTube, eu vou botar um card aqui em cima. Você vai clicar no link do prêmio, vai cair no site do prêmio. Tem um botão gigante lá escrito votar. Tem que fazer um cadastro. Aperta no botão de votar, faz um cadastro rapidinho. O prêmio é sério, é um negócio sério. Se você olhar as categorias, talvez, se você gosta de moda, na categoria moda tem uma pessoa que você gosta, você aproveita já e vota nos outros influenciadores que você também gosta, mas não deixe de votar no Mairo Vergara para a categoria educação, vote por favor, fala pra, pra sua tia votar, pro seu cachorro votar, vote para seus parentes votar, pra sua avó votar, pro seu vizinho votar, vote, vote, vamos levar esse prêmio para casa e depois que você votar, vote aqui no vídeo e comente aqui embaixo, hashtag votei no Mairo Vergara, eu sei que eu enrolei um pouco nessa parte do prêmio antes do vídeo, mas vote por favor, e é isso aí, 10 palavras que você provavelmente pronuncia errado em inglês. Palavra número 1. Um. Esta palavra aqui, está aqui na tela, esta palavra aqui, muito conhecida por causa de uma banda muito famosa, significa ferro. Todo mundo, em geral, a maioria das pessoas pronuncia assim, ó, Iron, Iron, Iron. Tem a banda, né? O Iron Maiden, Iron Maiden, Iron. O problema é que Iron não é a pronúncia correta desta palavrinha. A pronúncia correta é Iron. What? Iron. Tá parecendo a mesma coisa, Mário. Não, preste atenção. I, I, fala aí. I e depois earn. Earn. Então é I earn, I earn, I earn, iron. Não é iron. Nada de iron, 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 I earn, iron. Nada de iron. A palavra número dois é a palavra escritório. Muita gente tende a falar office. Eu vou ir pro meu office, pro office. Eu trabalho no office, office. Não tem esse office no final. Pra falar esta palavra, você vai dizer office. Office. Então você começa com A, só assim, ó. A. Pode ser mais A, um A mesmo. A. Pode ser um pouquinho mais O, O, O. Tanto faz, mas o final é fez. Termina com S, então office. Treina no final. Fez. Fez. Som de S. Fez. Fez. Office. Fez. Office. Fez. Nada de office. A gente tem essa maneira de colocar esse I no final. Office. Office. Não. Office. Office. Afes, escritório. Palavra número 3, certificado. Muitas pessoas falam certificate. Certificate. Não é certificate, é certificate. Certificate. Qual que é o esqueminha dessa palavra? Você vai começar falando sir, sir, normal. Sir, e aí, em vez de falar certificate, esse a não tem, é a. Uh. Então você vai falar assim, ó, certificate. Termina com cut. Certificate. Nada de certificate. 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 Cut. Certificate. Certificate. Certificado. Quarta palavra, a palavra força. De força física. Força em inglês. Essa palavra parece difícil, ela tem um som do TH maldito ali, mas tem uma manha secreta. De primeira você vai falar strength. Strength. Esquisita, né? Mas é o seguinte, a primeira parte. Strain. Só isso aí. Strain. Quase como se você fosse falar strain com G. Só que esse G não vai sair. Então é strain. Não, não solta o G. É tipo um N, né? Strain. Strain não faz G, não tem som de G. Strain, strain. E aí depois que você falar strain, você tem que colocar um TH. O TH é a língua no meio do dente. 
e assopra. É um TH unvoiced, ele não vibra a garganta. É meio técnico, mas é assim, ó, bota a língua no meio do dente e assopra. E aí você faz... Então você vai falar... Strength, strength, ó... Strength... Imagina que você vai falar strength, só que daí quando for fazer o G, você uh, tira o G e bota um TH. Strength, 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 strength. strength. Treina aí. Strength, não faz G, TH. Strength, G, TH. Strength, strength, é força. Strength. Quinta palavra, palavra literatura. Literatura. Esta é uma palavra grande, palavrão. E esta palavra é o seguinte, eu vou ensinar pra vocês primeiro no modo meio robótico, que é o seguinte. Fale junto comigo aí. Lê, lê. Lê, lê, treinei, lê, ok? Lê, agora a segunda parte Tr, what? Tr, 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 agora fala Li, tr, li, tr, li, tr, você consegue, né? Li, tr, li, tr, li, tr, agora a última parte Tr, 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 agora você vai juntar Li, tr, tr, e aí você vai falar literature, literature Literature. Você consegue, né? Literature. Isso é literatura. Só que tem um detalhe. Você pode falar assim, literature. Literature. Tá certo. Mas é muito comum esse tr, esse t, soar como um r. Como se tirasse o t e ficasse só o r. r. E aí você vai falar literature. 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 É assim a maneira, pelo menos, que eu pronuncio. Inclusive, eu fiz umas pesquisas, fui no Forvo, que é um site muito legal pra você aprender a pronúncia das palavras. Você pode ver a mesma palavra pronunciada por várias pessoas diferentes, de vários países, ou até mesmo de várias regiões dos Estados Unidos. E aí você vê que eles realmente falam literature. 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 Mas você pode falar literature. Literature. Ambos os modos estão corretos. E aí, tá? Aprendeu a falar literatura. Muita gente não sabe. Literature. Ou literature. Próxima a palavra, a palavra categoria. Qual que é o problema com esta palavra, Mário? O problema é que muita gente fala category, category, category. Sílaba forte no T, category. E a maneira correta de você pronunciar é category, category. O que é que é o forte, o começo. Então você vai falar ca, ca, t, gory. Category, category. Ou você pode falar esse T mais R. Então soa category, category. Category, 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 ou category, category, category. Só não fale category, porque não é category, é category. Categoria, category. Próxima palavra, palavra filha. Filha em inglês, muita gente, principalmente no meu Instagram, o pessoal fala toda hora, Mário, como é que pronuncia filha em inglês? Como é que fala filha? Como é que fala filha? É o seguinte, tá aqui a palavra na tela, só que essa é outra daquelas palavras que, embora ela esteja aqui, você vê que no inglês eles escrevem as, as coisas de um jeito e falam do outro. Então foca só no som, fica olhando aqui pra palavra, porque esta palavra filha é muito fácil de falar. Então foca no som, fecha o olho aí, fecha o olho e fala primeiro. Dó. Dó, só isso, tipo dó, ré, mi, dó, 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 e aí depois que você falou dó, você fala rrr, 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 e aí você vai falar daughter, 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 na Inglaterra eles vão falar mais daughter, 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 mas eu, eu não manjo muito dos inglês britânicos, a minha influência maior é do inglês americano, então aqui a pronúncia, sempre que eu, que eu ensinar a pronúncia pra vocês, vai ser um pouco mais americanizada, então, então você vai falar daughter, ok, daughter, Daughter é filha em inglês. My daughter, minha filha. Você vê que é fácil, né? Daughter, 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 daughter. Vamos para a próxima palavra. Próxima palavra é uma das minhas preferidas aqui nessa lista. É a palavra guarda, guarda, um vigia. Por que, que é uma das minhas preferidas? Porque é aquela palavra que a vida inteira a gente fala errado. A gente estuda inglês durante oito anos, fala oito anos aquela palavra errada. Tem um dia que alguém, alguém veio Mar Vergara ensina pra gente no vídeo. É aquele momento, nossa, eu sempre falei errado. Eu mesmo falei errado e eu falei a vida inteira essa palavra errado até o dia que eu aprendi. Então, essa palavra aqui, guarda, tá? Guarda, você não vai falar guarda. Guard. A maioria das pessoas fala gua, né? Guard, guard. E a pronúncia correta é guard, guard, ok? É um ga, ga, gar. Aí tem um R de caipira e o D no final. Guard, guard, ok? Não é guard, 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 não. Guard, guard. E da mesma maneira, tem outra palavra, bota aqui na tela também. A palavra derivada de guard é a palavra guardião. Você não vai falar guardian. Não tem nada de gua, é a mesma coisa. Ga. Então você vai falar guardian, guardian. Guardian, guarda, guard, guardião, guardian, guardian. Então lembre que não é gua, guard, guardian é ga, guard, 
Guardian. Nona palavra, essa também muita gente me pergunta, é a palavra assassinato, assassinato. Esta palavra aqui na tela, pra falar essa palavra corretamente, você tem que usar as suas habilidades de falar. Tipo aqui onde eu moro, em Londrina, que é no interior do Paraná, dos portão verde, as porteiras. Assim que o pessoal, o pessoal fala aqui. Então você tem que falar aquele R de caipira. Murder. Então, mur, mur, dur. murder. Murder. Ok? Murder. Murder. Né? É um assassinato. E da mesma maneira, se você quiser falar a palavra derivada, o assassino, bota aqui na tela, você vai falar murder. Murder. Essa é difícil, que é murder. Murder. Confundo até a minha boca que enrola um pouco, né? Murder. Murder. Mas é, é isso mesmo. Murder. Murder, murder, murder. Tem que treinar o caipirês. Murder, 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 murder. Essa é difícil, né? Murder. Décima e última palavra de hoje, a palavra variedade. Eu acho essa palavra muito útil, muito útil nas suas conversas. Variedade é uma coisa que a gente fala, né? Uma, uma grande variedade de alguma coisa. Variedade, como falar corretamente em inglês? E é o seguinte, você vai falar variety, variety, variety. Então aprende comigo passo a passo. Você vai começar com v. V, só fala aí, V, V, treina aí, V, V, depois de V, você vai falar V, RAI, então é RAI, 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 então V, RAI, V, RAI, treina aí, V, RAI, V, RAI, quando você treinar, você tem que, você tem que botar emoção, V, RAI, V, RAI, se você fala assim, V, RAI, V, RAI, não vai, não vai, V, RAI, treina no quarto aí pra ninguém achar que você é louco e vai, V, RAI, V, RAI, treina aí, V, RAI, e aí no final você vai colocar um A, RI, A, Ri, treina aí. Uh, ri, uh, ri, uh, ri. Então você vai falar variety, variety, variety. Tem que ser com emoção. Variety, variety, variety. Se você quiser falar com T, você pode falar variety, variety, variety. Também está correto. Mas nos Estados Unidos eles gostam de transformar esse T num rareriroru. Tecnicamente seria um D, não é exatamente o nosso rareriroru. Mas a maneira mais fácil da gente pronunciar com uma boa pronúncia é fazer um gri mesmo. Variety, 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 variety. Variedade, variety. Variety. E essas então foram as 10 palavras, eu tenho certeza que alguma delas você não pronunciava 100% corretamente Agora o seu inglês está mais bonito, mais legal, com mais variety né? Agora você fala guard, iron, office, variety, guardian, daughter Com certeza agora o seu inglês está muito mais boladão Se você curtiu, não esqueça, Prêmio Influenciadores Digitais 2018, Mário Categoria Educação Vá lá, o link está aqui na descrição, clique no link, vote Mário Vergara na Categoria Educação E depois volte aqui e coloque hashtag Botei no Mário Vergara. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Volta lá, volta lá, volta lá, volta! Tchau, tchau.